ओके तो हमरा होते हैं आह हमारे कॉम्बर मशीन है लेक्चर शुरू करें दे तो कॉम्बर मशीन हम लोग किसी कवर कर बो में ले तो अम्मी एक दो मी होते हैं आप लोग बोल सकते हैं एक दो हमारे कारीकुलों में थकार मोतो जितना लाग बे मोटा मोती आप लोग डांस करिए कोई कुछ नहीं चुनो ये तो चेंज होते ही पड़े अम्म बोल बो जे लेक्चर टू लेक्चर टा चेंज होते ही पड़े तो अम्म बोल बो जे टा जे यार अप टू डेट लेक्चर है शेखन ते के टॉपिक को लेकर देखे नहीं बो बट आमर ये पेपर ग्रोथ थे के आशा करे एक तो बेसिक लेवल को था वट्टा सब बुझे फिल बो आकी जैसे जब तो आमी तार पर बोई दागा दे बो तार पर मैटेरियल पैसे जायकरम सभी देखा दे बो इंशाल्लाह तो जब तो हमें थले शुरू करे कॉम्बर मशीन आकी तो ये तो चाहे हमारे कॉम्बर मशीन कॉम्बर मशीन एक छोभी तो कॉम्बर मशीन एक एक छह व्यापार शपर ये तो चाहे कॉम्बर मशीन एक मैटेरियल पैसेज डायग्राम आकी अच्छा तो ये ये तो व्यापार है पढ़े आज बो ये तो है तो बहुत कुम करे बुर बना ये तो आमादे लेबे ये तो ये तो आमी एक ही चला मर के आमादे लेबे लेबे जब हम करे चलो आज की तो ये तो यार की जब आमादे मैटेरियल पैसेज डायग्राम जब आमादे ये जब मशीन टा देखते सी ये तो काज कर बारा की ये मशीन एक ही भावे देखा ही इखाने ये जे कॉम्बर मशीन है अमादेर एगुलो होते हैं जे हेड बा हेड पा एगुलो होते हैं अमादेर मिनी लैब ठीक है सर ये मिनी लैब गुलो होते हैं अमरा भीतर है अमरा इनपुट ही जब दे ये मिनी लैब गुलो इखाने आ इखाने आठ हेड पा यार की बेसिकली तो हाँ अच्छा तो है जेखने चिल्लम जे एकाने होता है हमारे एक कॉम्बर मिशन हमारे आठ्टा हेड आते एवं आठ्टा हेडे में तो होता है आठ्टा ये रुको मिनी लैब बोशन आते देखते ही पाची एवं ये मिनी लैब कुलो थे के होते हैं जे आस्तस्ते होते हैं जो हमारे ये लैब कुलो होते हैं मैटेरियल कुलो ये आस्तस्ते आम्रा एकान थे के आम्र कार्स्टोट्टा देखे आश्रय करो बुझते बढ़ते सीखी होते हैं आस्तस्ते शेटा ये रुकुम करे करे नीचे आशे ये प्रोत्थे का पार्स हम रास्तस्ते देखो प्रथम हेड थे द्वित हेड बोले द्वित हेड थे अर्थात एक नीचे बेपारकम जो हमें बोली चले कलर दिए देखा से इखान थे के सेकेंड हेड थे के यार एक ता सेकेंड हेड थे के यार मधे उइखाने तो होते होते रिया थक दिया की जो डॉलर गुलो थक दिया की इखाने से इखाने आश्लो इटा इटा ऐसे होते जो इरुकुम करे सामने आगा लो तार पोड़ जेटा अम्म जो दे इटा कथा बोली इखान थे के मैटेरियल टा ऐसे जो इटा रूपोट दिए गलो फिर जाफ्टिंग जो मे गए कैन कैन मध्य जड़िए जाए तार माने होते हैं जो आम्रा बुझलाम जो कॉम्बिंग हुए ए प्रोसेस तब पूरा प्रोसेस से आम्रा डिटेल से आस्ते आस्ते जान बो कुनो समझाने तार माने आमदेरे व्यापार तो होते हैं इटे ही जो होता है आमदेर ए जो आमदेर हेड गुलो आते हैं ए हेड गुलो थे के हेड होते हैं जो आमदेर एक ता दो ता तीन ता एक ये आटा हेड थे के प्रत्येक का हेड थे के एक एक टकरे मटेरियल आमदेर बा अम्रा स्लाइवर बोलते पड़ी शेटा ऐसे ऐसे आमदेर इखाने होच्छे आटा मिले होच्छ आम्रा एक टक होच्छ डबलिंग करे एक टक बनाए फिली ये एक टक के आवर ड्राफ्टिंग करे आम्रा कार्ड कॉम स्लाइवर पाई 
ঠিক আছে এটা হচ্ছে পুরো প্রসেসটা আর কি তো ম্যাটেরিয়াল যেই ফ্লোটা হ্যাঁ ম্যাটেরিয়াল ফ্লোটা সেটাই হচ্ছে যে এই যে এটা যে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব মিনি ল্যাব এই মিনি ল্যাব থেকে হচ্ছে এটা আমাদের এই ম্যাটেরিয়ালটা এভাবে 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 গিয়ে এগিয়ে এই যে এখানে গিয়ে আমাদের এই যে ডাবলিং হয়েছে ডাবলিং প্লেটে অনেকগুলো একসাথে হয়ে আমাদের এরকম করে জড়াইছে আর কি কেন জড়িয়েছে এটা আমাদের ল্যাবের মেশিনের ম্যাটেরিয়াল পেসে যে একদম আমাদের মডার্ন মেশিনে আর অন্য কিছু হতেই পারে বা অন্য ব্যাপার স্যাপার তো যাই হোক তো এটা আমি আর একটু পরেই বুঝাচ্ছি এখানে আমরা পুরো কম্বিং প্রসেসের যে সিকোয়েন্সটা যে আসলে এই কম্বিংটা কি হয় বা কোথায় হয় কিভাবে হয় সেই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমরা দিব তারপর আমি এটাতে আবার আসবো এসে একটা ফাইনাল টাস্ক দিয়ে যাব তার মানে আমরা বুঝলাম যে কম্বিংয়ে কি হবে কম্বিংয়ে হচ্ছে এরকম একটা ল্যাব থাকবে এই ল্যাবগুলো থেকে আমাদের এই আটটা ল্যাবগুলো হচ্ছে আমাদের একটা আটটা থেকে মিলে একটা হয়ে যাবে সেই আটটা ল্যাব থেকে একটা ল্যাব এরকম করে উঠে আসবে আর কি তো যাই হোক তো এটা হচ্ছে যে আমাদের মোটামুটি একটা ম্যাটেরিয়াল প্যাসেজ জায়গা এই যে এটা আমাদের ল্যাবেরটা আর এটা হচ্ছে যদি সিম্পল করে বুঝতে চাই এটা আর কি তো মেনলি কম্বিং অ্যাকশনটা কোথায় হয় মেনলি কম্বিং অ্যাকশন হয় আমরা যদি আমি যদি হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা দিয়েও দেখানো যায় আচ্ছা তো মেনলি মেনলি কম্বিং অ্যাকশন হওয়াটা কোথায় হয় যদি আমি বলি যে যে কম্বিং অ্যাকশনটা হয় মোটামুটি এই জায়গাটায় বা কম্বিং অ্যাকশনের সাথে কে কে জড়িত আমি যদি বলি এই শুধু এই জায়গাটুকু এই জায়গাটুকু হচ্ছে কম্বিং অ্যাকশনের সাথে জড়িত ঠিক আছে মেনলি আমরা এই পার্টটুকু নিয়ে খুব বেশি করে জানব ওগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আর কি বাট এই পার্টটুকু নিয়ে আমরা খুব বেশি জানব সেটা হচ্ছে এখানে কিভাবে কম্বিংটা হয় আর কি তো কম্বিং বলেছিলাম যে কি কম্বিং হচ্ছে যে আমাদের উপরে যেই ফাইবারগুলো থাকে এক্সট্রা যে ফাইবারগুলো থাকে শর্ট ফাইবারগুলো ওগুলোকে সে আস্তে আস্তে করে হচ্ছে কিছুটা করে হচ্ছে যে রিমুভ করে আর কি তো যাই হোক তো আমরা এখন এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে আস্তে আস্তে বোঝা শুরু করব আর কি তো তাহলে এই জায়গাটুকু গিয়ে আমরা বুঝলাম যে কম্বিং হয় অ্যান্ড এই প্রসেসটা আমরা এখন দেখবো আর কি আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একটা ফিগার আর কি দেখতে পারি আর কি আচ্ছা তো সেটা যা যা দেখার আগে আগে হচ্ছে আমরা কম্বার মেশিনের টাস্কটা দেখে ফেলি তো কম্বার মেশিনের টাস্ক হচ্ছে যে এইটা এই ব্যাপারগুলো যে বলছি শর্ট ফাইবার বা হেয়ারি নেপ যেগুলো সেগুলোকে দূর করবে ভালো কথা তারপর নেপস যেগুলো আছে নেপসগুলো নেপস মানে তো বুঝিতে এরকম করে এনটেঙ্গেলমেন্ট হয়ে যায় এগুলোকে রিমুভ করে ইম্পিউরিটিস রিমুভ করে তারপর স্ট্রেটিং অফ ফাইবার হুক এই কথাটা একটু ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা একটু ইম্পর্টেন্ট যেমন এই কথাটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমাদের যেই ড্রফিং অ্যাকশনটা হয় আমাদের ড্র ফ্রেমে সেখান থেকে এই সেটার কারণে আসলে দেখা যায় যে আমাদের ফাইবারগুলো হুক ফর্ম করতে পারে এই যে এরকম করে এরকম করে হুক ফর্ম করতে পারে ফ্রন্ট এটা হেড যদি বলি এটা ধরি একটা ফাইবারের এটা হচ্ছে হেড আর এটা হচ্ছে ফাইবারের টেইল বা পিছনের অংশ তো সামনের অংশ পিছনের অংশ এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে যে আমাদের নেট ফর্ম করতে সরি হুক ফর্ম করতে পারে আমাদের এই যে এরকম হুক ফর্ম করতে পারে আমাদের টেইল অংশ হুক ফর্ম করতে পারে আমাদের বোথ এন্ডেও হুক ফর্ম করতে পারে আর কি তো এই যে হুক যে ফর্ম করলো এই হুক ফর্ম করার ব্যাপারটা আমাদের হচ্ছে যে আমরা এখানে হ্যাঁ এই জিনিসটাকে রিডিউস করি এটাকে ধরি হচ্ছে যে হেডে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের টেইলে আর এটা হচ্ছে বোথ হেড অথবা টেইলে অথবা হচ্ছে বোধ জায়গায় আমাদের এই ইয়াটা হতে পারে আর আরেকটা হতে পারে যে হচ্ছে যে নো হুক বা নো ইয়া যাই হোক আচ্ছা তো এটাকে আমরা এটাকে আমরা হচ্ছে যে লিডিং হুকও বলতে পারি হেড অংশে যেটা থাকে সেটাকে আমরা হচ্ছে লিডিং হুক বলি আমরা এখানে হচ্ছে হুক সম্পর্কিত আলোচনাটা করে ফেলি লিডিং হুক বলতে পারি আর এটাকে হচ্ছে যে টেইলিং হুক বলতে পারি আর এটা হচ্ছে যে বোথ সাইড হুক লিডিং হুক টেইলিং হুক বোক সাইড হুক এই দুটা হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি আর কি এখন এখন কথায় আসি যে আমাদের এই লিডিং হুকগুলা বা হচ্ছে যে এই টেইলিং হুকগুলা এই কোথায় হচ্ছে যে টেইলিং বা ট্রেইলিং হুক ট্রেইলিং হুক মেবি হ্যাঁ ট্রেইলিং হুক যেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই ফাইবারের যেটা পেছনে থাকে আরেকটা ওই যে হুকের নো হুক এটা হিসেবে আরেকটাভাবে আমরা ইয়া বলতেই পারি আর কি আচ্ছা তো আমাদের বলেছি যে কম কম্বার কী করবে কম্বার হচ্ছে যে আমাদের 
এই হুকগুলোকে হচ্ছে স্ট্রেট করবে এই যে স্ট্রেটেনিং অফ দা ফাইবার হুক তো এই ফাইবার হুককে এই যে স্ট্রেট করবে এই এক একটা জায়গায় এক একটা কাজ আমাদের এই যে এখানে আমরা মেইন পার্টসগুলো দেখব আর কি হ্যাঁ পার্টসগুলো হচ্ছে ও মাই গড আচ্ছা পার্টসগুলো তো বলা উচিত যাও এই পার্টসগুলো হচ্ছে আমি বলতেছি আচ্ছা আগে আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি পরে পার্টসগুলো বলছি আর কি তো আমাদের সিলিন্ডার মোটামুটি এই লিডিং হুকটা কোথায় আর কি যে আমাদের স্ট্রেটিংটা হয় লিডিং হুকটা স্ট্রেটিং হয় হচ্ছে যে আমাদের লিডিং হুকটা স্ট্রেটিং হয় হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডারে বা সার্কুলার কম্পে সিলিন্ডার অর সার্কুলার কম এই পোর্শনে হচ্ছে যে আমাদের লিডিং হুকটা স্ট্রেট হয় আর ট্রেলিং হুকটা স্ট্রেট হয় হচ্ছে যে কোথায় দুই জায়গায় হইতে পারে আমাদের হচ্ছে যে ট্রেলিং হুকটা আমাদের দুই জায়গায় হইতে পারে একটা হচ্ছে আমাদের টপ কম যেটা আছে সেখানে হতে পারে অথবা হচ্ছে যে আমাদের তার যে ড্রাফটিং জোন সেখানেও হইতে পারে এই আর কি ব্যাপারটা তো তাহলে এই তো গেল যে আমাদের হুক যে ফর্ম করে সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা বুঝলাম ড্র ফ্রেমের ওইখানে হুক ফর্ম করে ড্র ফ্রেমে হচ্ছে ডফারের ওইখানে হুক ফর্ম করে যেহেতু হচ্ছে যে আমাদের সিলিন্ডার এবং ডফারের স্পিড ভ্যারিয়েশন আছে এই জন্য কিছু সময় এসে ফাইবারগুলো হচ্ছে জমা হয় স্পিড ভ্যারিয়েশনের কারণে তো এই জন্য আর কি যে আমাদের ফাইবারগুলোতে হুক ফর্ম করে ফেলে তো এইগুলো আমরা ডিডিউস করি কোথায় সিলিন্ডারে হচ্ছে যে সিলিন্ডার বা সার্কুলার কম্পে হচ্ছে যে আমরা এটাকে রিডিউস করি টপ কম বা এই ড্রাফটিং জোনে আমরা ট্রেলিং হুকটাকে রিডিউস করি আর কি এটা ছিল হুকের ব্যাপার আর প্যারালাইজেশন অফ ফাইবারও এটা কিছুটা করে আর স্লাইবারও ফরমেশন করে কম স্লাইবার ফরমেশন করে আর কি এটা আর কি ব্যাপার আচ্ছা তো এটা হচ্ছে সিকুয়েন্স সিকুয়েন্সটা বলার আগে আগে হচ্ছে যে আমাদের ওই পার্টসগুলো বলা উচিত এইগুলা এটা খেয়াল ছিল না যাই হোক তো এটা আমরা লিখে নিব আর কি যে এখানে মেন পার্টস কী কী আছে তো এখানে মেন পার্টস হিসেবে আমরা বলতে পারি এখানে প্রথমেই যে আমরা যেটা ফিট করতেছি সে মিনি ল্যাব বা ল্যাব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পার্টস মিনি ল্যাব পার্টস হিসেবে এগুলো লিখতে পারি তারপর হচ্ছে ল্যাব রোলার তারপর হচ্ছে যে আমাদের গাইড পার ঠিক আছে ফিট রোলার যেগুলো করতেছি সেগুলো হচ্ছে না আমাদের মেইন আর কি ল্যাব রোলার বা ল্যাব সাপোর্টিং রোলারও বলি তারপর ফিট প্লেট তারপর হচ্ছে যে বটম নিপার টপ নিপার বা আপার নিপার তারপর হচ্ছে টপ কম যেগুলো আমরা সার্কেল করে দিচ্ছি সেগুলোই আর কি আমাদের মেনলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর কি ডিটারিং রোলার আর হচ্ছে ক্লিয়ার আর কম এই তো আরও আছে যে ট্রাম্পেট আছে টেবিল ক্লথ রোল আছে আছে ড্রাফটিং সিস্টেম আছে আচ্ছা প্রত্যেকটা ব্যাপার নিয়ে আমি পরে ছোট্ট করে একটু কথা বলবো এখান থেকে আর কি যে মেনলি আমি যেহেতু কম্বিং অ্যাকশন নিয়ে পড়বো আমি এই যে এই সাইডে এই সাইডে যেইগুলো মার্ক করেছে আমার সেগুলোই হচ্ছে মেনলি দরকার হবে আর কি তো এইগুলো আমি কয়েকবার এক দুইবার হচ্ছে একটু বলে দিচ্ছি উচ্চারণটা এটা আর কি যে অনুযায়ী আমরা ওইখানে কথা বলবো আর কি তারপর তো তাহলে আমরা প্রথমে মিনি ল্যাব ল্যাব সাপোর্টিং রোলার আছে তারপর আমাদের ফিড রোলার ফিড প্লেট আছে তারপর নিপার আছে বটম এবং আপার দেন সার্কুলার কম দেন আছে ব্রাশ দেন আছে হচ্ছে ডিটারিং রোলার টপ কম অ্যান্ড ক্লিয়ার আর কম এছাড়াও বাকিগুলো আছে এগুলো একটু আমরা নিয়ে পরে কথা বলবো আর কি মেনলি কম্বিং অ্যাকশনে এই জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলি আর কি তো তাহলে এখানে আমরা তাহলে হচ্ছে এখন বুঝতে হবে যে আমাদের কম্বিং অ্যাকশনটা কিভাবে হয় কম্বিং অ্যাকশন তো বুঝলাম যে এটার মেন যেহেতু টাস্ক বা ফাংশন বুঝলাম তার মানে আশা করি বুঝে ফেলাম যে আসলে কম্বিং অ্যাকশনে কি কি আমাদের হবে যে শর্ট ফাইবার রিমুভ হবে বলেছিলাম ঠিক আছে ওই কথাগুলি কিছুটা এগুলো হয় সবগুলোই নেভস দূর হয় ইনফেরিটিস দূর হয় হুকগুলা হচ্ছে ইয়া হয় এটাই হচ্ছে এটার একটি স্পেশালিটিস কম্বারের যে হুকগুলো রিডিউস হয় ঠিক আছে কম্বার ছাড়াও করা যায় তখন আবার হুক ওয়ালা আমাদের ফাইবার থাকবে তখন তারপর প্যারালাইজেশন হবে আর স্লাইবার ফর্ম হবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেক্টেলিনার কম্বারের হচ্ছে সিকুয়েন্স অপারেশন তো এটা আমাদের বইয়ে আছে বইয়ে আছে এই ব্যাপারগুলো এই যে আমি যদি দেখাই ও আর যেটা একটু বলতে একটু ভুলে গিয়েছে বইয়ের রেফারেন্স এটা হচ্ছে আমাদের রিটার ম্যানুয়াল রিটার ম্যানুয়াল হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড ক্লেইন ওনার বইটা ওনার বইয়ের ভলিউম নাম্বার থ্রিতে গেলে হচ্ছে আমরা এখানে পাবো এখানে সাতটা ভলিউম আছে আর কি এই ভলিউম থ্রিতে পাবো আর আমরা হচ্ছে এখন যেটা পড়াচ্ছি এটা হচ্ছে এটা যে প্রসেস সিকুয়েন্স অপারেশন অফ রেক্টেলিনিয়ার কম্পার্ট এই যে প্রত্যেকটা স্টেজ এখানে যে দশটা স্টেজ লিখেছি হ্যাঁ এই যে এই দশটা স্টেজ আমি লিখেছি এই দশটা স্টেজ হচ্ছে এটা এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশ দশটা স্টেজ এবং এই যে দশটা স্টেজের নাম এবং এটার 
বর্ণনা এখান থেকে টুকটাক আমরা এইগুলা পড়লেই বুঝে যাব যে কি হয় সমস্যা নেই আমি তারপরে বলবো আর প্রসেস সিকোয়েন্সের যে ব্যাপারগুলো এখানে আছে তো এখানে আমি হচ্ছে 10টা সিকোয়েন্স লিখেছি তো পরীক্ষার সময় যদি পুরো প্রসেসটাই আসে মার্কের উপর ডিপেন্ড করবে অবশ্যই বেশ বড় সরো মার্ক দিয়ে আসবে যেহেতু 10টা সিকোয়েন্স লিখতে বলবে তখন আর কি যে আমরা এই এইভাবে করে লিখে দেব আর কি প্রত্যেকটা ব্যাপার আর যদি কোনো পার্টিকুলারটা আসে যে এটা আর এটা লিখতে তখন কিন্তু শুধুমাত্র এই দুইটাই লিখতে হবে তখন কিন্তু এই পুরো ফিগারটা দিলে হবে না ঠিক আছে আমাদের ওই জিনিস অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে যে যেই প্রসেসটা হয় ওই অনুযায়ী আমাদের ফিগারগুলো ড্র করতে হবে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ফিগার আছে ঠিক আছে প্রত্যেকটার জন্য এই যে আলাদা আলাদা ফিগার আমরা এই যে বই থেকেই আমরা বুঝে ফেলবো যে কি হচ্ছে আর কি তারপর আমরা বইটা দেখব আগে আজকে আমি আমার মতো করে একটু বলে নিচ্ছি তো প্রথম এটার আগে এটা হচ্ছে মোটামুটি ছবিটা এটাকে যদি আমি নাম দিই এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব তারপর এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব সাপোর্টিং রোলার ল্যাব সাপোর্টিং রোলার তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ফিড রোলার এটা হচ্ছে আমাদের বটম নিপার এটা হচ্ছে একটা পার্টসের নাম তারপর এটা হচ্ছে আমাদের টপ নিপার তারপর এটা হচ্ছে আমাদের ব্রাশ এটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডার বা সিলিন্ডার কম বা সার্কুলার কম যেটাই বলি না কেন হবে সার্কুলার কম তারপর এটা হচ্ছে আমাদের টপ কম আর এই দুটো হচ্ছে যে ডি টাচিং রোলার মেন কথা হচ্ছে আগে পার্সগুলোর নাম বলতে বুঝতে হবে মাথায় রাখতে হবে পার্সগুলো বারবার একটু প্র্যাকটিস করব তাহলে হচ্ছে আমি বললে জিনিসগুলো বেশ ভালোভাবে ক্যাচ করতে পারবো তার মানে প্রথম কথা এগুলাই যে হচ্ছে আমাদের আগে এগুলো বুঝতে হবে যে এগুলো পার্সগুলোর নাম আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব ঠিক আছে এই তো ল্যাব আর এটা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল তো বুঝছি যে এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়াল আচ্ছা এখন আমরা একটা একটা করে হচ্ছে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সে বলে দিচ্ছি এক প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সে মোটামুটি একদম মানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী যা চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে নিজেরাই কয়েকবার পড়লেই পেরে যাব এক সেটা হচ্ছে ল্যাব ফিডিং বাই ফিড রোলার প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে আমি ইনপুট দেবো ইনপুট কীভাবে দেবো এই যে ল্যাব ফিডিং বাই ফিড রোলার এটা খুবই সহজ একটা কথা তাই না যে আমরা ফিড রোলারের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে ল্যাপটা ফিড করব তারপর ল্যাব নিপিং বাই নিটা আচ্ছা এই যে ল্যাপটা হচ্ছে এখান থেকে এসে আমাদের হচ্ছে ফিড রোলারের ভিতর দিয়ে গিয়েছে গিয়ে আর কি যে আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের এই দুইটা নিপারের মধ্যে এসেছে তো এই নিপার জিনিসটা কী আসলে তো নিপারের কাজটা হচ্ছে কাইন্ড অফ গ্রিপ করা ঠিক আছে গ্রিপ করা নিপারের কাজ হচ্ছে যে আমাদের গ্রিপ করা গ্রিপ তো আমি যদি হচ্ছে আমি যদি সে আঙ্গুল দিয়ে যদি এই রসিকারে ধরতে বলে আমি কি করব যে আমার এই আঙ্গুল আর এই আঙ্গুল যে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুল আর হচ্ছে আমার এই আঙ্গুল দিয়ে আমি চাপ দিয়ে ধরব এইভাবেই তো ধরি বা কলম বা যেটাই বলি না কেন আমরা যদি ন্যূনতম বলি আমাদের ধরতে হলে দুইটা আঙ্গুল এক কেস লাগে আর কি ওই জিনিসটা এভাবে চিন্তা করতে পারি আমরা সে আঙ্গুল দুইটা যদি হচ্ছে আমরা অ্যাটাচ না করি তাহলে এটা এরকম অবস্থায় থাকবে আর আঙ্গুল দুইটা যদি হচ্ছে যে আমরা টাচ করি তাহলে আর কি যে আমরা এটা ধরতে পারবো আর কি তো আঙ্গুল হিসেবে এটাকে চিন্তা করতে পারি এখানে তো ল্যাব তারপর যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নেপার দুইটা খোলা তো এর মধ্য দিয়ে আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা চলে যাচ্ছে আর কি তো ল্যাব নিপিং বাই নিট নিপিং বাই নিপার মানে হচ্ছে যে আমাদের এই যে ম্যাটেরিয়ালটা গেল এই যে এই দুইটা নিপার এই যে উপরের যে নিপার এবং নিচের যে নিপার এই দুইটা নিপার মিলে এটাকে গ্রিপ করে ফেলে ঠিক আছে অর্থাৎ এই প্রসেসে কি হবে এই নিপারটা এখানে সামনে নিচে নামবে এই নিপারটা আমাদের সামনে আগাবে এই প্রত্যেকটা আমাদের কিন্তু এই ডিরেকশনও দিতে হবে তাহলে ল্যাপ নিপিং মাইন নিপার মানে হচ্ছে যে আমাদের এই বটম নিপারটা সামনে আগায় এবং টপ আপার নিপারটা বা টপ নিপারটা আমাদের হচ্ছে যে নিচে নামে নামলে হচ্ছে যে এটাকে ধরে ফেলে আচ্ছা তো এখন কি আছে এই টপ নিপারটা এটাকে নিপ করে ধরে আছে কিন্তু ঠিক আছে এখন কিন্তু ধরে আছে তারপর কম্বিং বাই সিলিন্ডার তো এই যে সিলিন্ডারটা আছে এই সিলিন্ডারটা এই সার্কুলার কম বলতেছি এই সিলিন্ডারটার আবার একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য কি সেটার শুধুমাত্র কিছু জায়গা অনুযায়ী কিছু জায়গায় আমাদের হচ্ছে যে এরকম কম আছে শর্ট টিথের মতো ঠিক আছে এটা হচ্ছে রে শর্ট টিথের মতো কিছু 
কম আছে চিরুনির মতো একটা জায়গা আছে সে আছড়িয়ে এই জায়গাতেই মিলে কম্বিং দেওয়া হয় ঠিক আছে এই কম্বারটা হচ্ছে কি করে আমাদের ওই যে ম্যাটেরিয়ালটা গেল নিপার কিন্তু হচ্ছে এখন নিপ করে ধরে আছে এই যখনই নিপারটা নিপ করে ধরে সাইকেলগুলো এমনভাবে সিনক্রোনাইজ করা ঠিক তখনই আমাদের সার্কুলার কম্পটা ঘুরতে থাকে এবং যখনই নিপ করে তখনই হচ্ছে যে তার এই যে এরকম করে তার তিরটা এই পোষণে আসে এসে সে আমাদের কম করা শুরু করে আর কি এইভাবেই সিকোয়েন্স করা সব অর্থাৎ আমাদের তারপর কি হয় যখনই হচ্ছে নিপ করলো তখনই হচ্ছে আমাদের এই ইয়াটা এসে হচ্ছে এটা আমাদের কম্বিং করে ফেললো এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এই যে ফার্স্টে হচ্ছে এটা ফিট করলো ভালো কথা সেকেন্ড হচ্ছে যে নিপার নিপ করে ফেললো আটকে ফেললো ঠিক আছে এই যে যেটা বলেছিলাম যে দুইটা উপর এবং নিচ একটা গিয়ে একটা হচ্ছে সামনে যায় একটা উপরে যায় আটকে ফেলো করার পরেই হচ্ছে যে এই যে আমাদের যখনই আটকে ফেলে তখনই হচ্ছে যে সার্কুলার কম দেখতে পাচ্ছি এটা সব পুরো একটা জায়গায় ক্লথিং নাই ঠিক আছে পুরো একটা জায়গায় আমাদের তার হচ্ছে যে এই শর্টিথার নাই বা হচ্ছে তার কম্বিং অপারেশন হয় না জাস্ট একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় তার সার্কুলার সিলিন্ডারের একটা কম্বিং বা শর্টিথ থাকে সেটা গিয়ে আর কি যে যখনই নিপ করে তখনই সে গিয়ে আর কি আচরানো শুরু করে বা শর্ট ফাইবার রিমুভ করে আর কি এটাই হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা আচ্ছা কম্বিং বাই সিলিন্ডার তারপর নিপার ওপেনিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং তো আমাদের এই যে শর্ট ফাইবারটা হচ্ছে যে তার রিমুভ করার পর শর্ট ফাইবারটা রিমুভ করার পর তখন আমাদের কি আমাদের হচ্ছে যে আমাদের এই যে সার্কুলার কমটা সেটার হচ্ছে যে এইটা নিচে নেমে আসে এবং নিপার দুটা হচ্ছে যে খুলে যায় নিপার দুটা কিভাবে খুলে তো আমরা বুঝলাম যে কারণ আমার নিপারের কাজটা ছিল হচ্ছে তাকে ধরে রাখা যাতে হচ্ছে সার্কুলার এই সিলিন্ডার বা কম্বিং করার সময় যাতে সে অন্যদিকে না যায় ওই নির্দিষ্ট জায়গায় যাতে হয়ে যায় কম আর তারপর কম করার পর যখন এই যে এটা নিচে নেমে আসলো সতীরটা প্রত্যেকটা রিলেটিভ পজিশন বেশ ভালোভাবে দিতে হবে এটার জন্য অল্পবার ভুল চিত্র হবে আর কি তো তারপর নিপার দুটা উপরে উঠে যায় একটা উপরে উঠে আর এটা ব্যাক হয় তো তারপর আর কি যে নিপার ওপেনিং এবং এটা সামনে আগায় আর কি ম্যাটেরিয়ালটা তো ম্যাটেরিয়ালটা যখন হচ্ছে না আমাদের সামনে আগালো ভালো কথা নিপার ওপেনিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং তারপর হচ্ছে ডিটাচিং রোলার ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট তো এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এ পুরাটাই কিন্তু হচ্ছে রে একটা ম্যাটেরিয়াল পুরাটাই একটা ম্যাটেরিয়াল এটা হচ্ছে রে সে আমাদের নিপারে আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিটাচিং রোলারে আছে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ডিটাচিং রোলার ও নামগুলো তো বলেছি এটা হচ্ছে টপ কম আর এই দুইটা হচ্ছে ডিটাচিং রোলার টু পেয়ার্স তো এই টু পেয়ার্স ডিটাচিং রোলার আমাদের কি করে এই যে দুইটা কাজই একই সাথে করে যে নিপার ওপেনিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং অর্থাৎ নিপার কি করে কাপড় মানে আমাদের এই স্লাইবার বা ল্যাপটাকে সামনে আগায় দেয় এবং ডিটাচিং রোলারও হচ্ছে রে সে ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টের কারণে পিছনে দেয় তার ফলে কি হয় এটা এরকম করে কিছুটা হলেও এরকম করে ভাজ করে দেয় না এই যে দেশ হয় এরকম করে ভাজ করে দেখানো হয়েছে তার মানে নিপারটা ওপেনিং হওয়ার পর ডিটাচিং রোলারটা কিছুটা পিছনে চলে আসে ব্যাকওয়ার্ড হয় যাতে হচ্ছে যে এরকম করে ভাজ হয়ে যায় তো তাহলে আমরা ডিটাচিং রোলারের ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট আশা করি বুঝতে পারলাম তারপর হচ্ছে পিসিং অফ ওয়েব ঠিক আছে পিসিং অফ ওয়েব আচ্ছা এই রোলারগুলার হচ্ছে আমাদের ইয়া ডিরেকশনও হচ্ছে এটা দিতে হবে আর কি এই যে ব্যাপারটা এই যে ডিটাচিং রোলারগুলোর ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট হয় আর হচ্ছে এটা তো সামনে আগাই ঠিক আছে এটাই হচ্ছে এটা আমাদের যে ডিটাচিং রোলারের ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট আর কি আচ্ছা তো তারপর আসে হচ্ছে যে পিচিং অফ হয়ে পিচিং মানে হচ্ছে যে একটা আরেকটার উপর ওভারল্যাপ একটা ল্যাপ আরেকটার উপর ওভারল্যাপ ওই যে বলেছে একটা পিছনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে একটা সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে মানে একটা ল্যাপে সেই রকম করে আরেকটা ল্যাপের উপর ওভারল্যাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে যে পিসিং অফ ওয়েব পিসিং অফ ওয়েবের পর হচ্ছে যে কম্বিং বাই টপ কম যখনই হচ্ছে যে পিসিং অফ ওয়েব হয়ে যায় এই টপ কম এই টপ কমটা হচ্ছে যে তারপর এই যে এই টপ কমটা নিচে নেমে যায় নিচে নেমে কি হয় এই যে পিসিং যে করেছিল পিসিং ওইখানে এসে সে হচ্ছে কিছুটা হলো কম করে যদি আমরা একটু খেয়াল করি টপ কম্বের কাজটা কি বা দরকারটা কি যদি খেয়াল করি এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাপটা ছিল বা স্লাইবার স্লাইবারের এই নিচের পোর্শনটা কিন্তু আমাদের এই সিলিন্ডার যেটা সেটা কিন্তু কম করে ফেলছে কিন্তু উপরের পোর্শনও তো শর্ট ফাইবার আছে না সেটা রিমুভ করে আসলে হচ্ছে টপ কম তাহলে টপ কম্বের কাজ হচ্ছে একসাথে সে দুইটা জিনিস করে ফেলে ওই যে একটু পিচিংয়ে সে সাহায্য করে মানে পিচিং মানে হচ্ছে একটু প্রেশার দেয় প্রেশার দর দেয় প্লাস সাথে সাথে সে কিছু পরিমাণে শর্ট ফাইবার যেটা আছে সেটাকে সে হচ্ছে যে তার সাথে নিয়ে ফেলা অর্থাৎ উপরের বা ওই ল্যাপের সারফেস বা ফ্রন্ট সাইডটাকে করার জন্য ট
তাহলে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের পিসিং অফ ওয়েব তারপর কম্বিং বাই টপ কম তারপর তো ডিচাটিং রোলার ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট তারপর হচ্ছে এটা পিসিং হওয়ার পর কম্বিং হওয়ার পর ডিচাটিং রোলার ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করে ওই যে ওয়েবটা হচ্ছে যে আমাদের একসাথে হচ্ছে যে পিস হয়েছে যেরকম করে পিস হয়েছে এটা কম হয়েছে হওয়ার পর এই যে ওভারল্যাপ জায়গাটাকে এটাকে আরও প্রেসিং করে সামনে পাঠায় তাহলে ডিচাচিং রোলারের ফরওয়ার্ড মুভমেন্টের কারণে এটা আবার সামনের দিকে আগায় তারপর প্রিপারেশন ফর নেক্সট কম্বিং সাইকেল বুঝতেই তো পারতেছি নেক্সট কম্বিং সাইকেলের জন্য প্রিপারেশন আর ওয়েস্ট এক্সট্রাকশন বাই ব্রাশ মানে হচ্ছে যে এইখানে আমাদের এই সার্কুলার সিলিন্ডার যে আছে এই সিলিন্ডারে হচ্ছে যে এরকম করে শর্ট ফাইবার কিছুটা লেগে থাকে অবশ্যই তো লেগে থাকবে যেহেতু এ রিমুভ করেছে কাইন্ড অফ এটা চিরুনির মতো কম্বের মতো রিমুভ করার পর তার এখানে হচ্ছে যে কিছু পরিমাণে আমাদের ফাইবার লেগে আছে তো ব্রাশ কি করে ব্রাশ হচ্ছে যে এই ফাইবারগুলোকে হচ্ছে যে আমাদের কি করে এই যে আমাদের কাইন্ড অফ পরিষ্কার করে দেয় ক্লিন করে দেয় ঠিক আছে ব্যাপারগুলো হচ্ছে এটাই তো এই কম্বের মধ্যে যে শর্ট ফাইবারগুলো ধরা থাকে এগুলাকে আমাদের সে ইয়া করে ফেলে যে আমাদের সে যে আমাদের যেটা বলছিলাম আইপ্যাড হ্যাঁ আমাদের সে হচ্ছে যে এক্সট্রাক্ট করে ফেলে বা সেটাকে ক্লিন করে ফেলে এটাই আর কি ব্যাপার তো যাই হোক এই তো গেল পুরোপুরি সিকোয়েন্সটা আমি হচ্ছে পুরো সিকোয়েন্সটা আবার ছোট করে হচ্ছে যে ওইখানে দেখিয়ে দিচ্ছি তো কয়েকবার দেখলে এটা মুখস্ত হয়ে যাবে আর কি তো যেটা বলছিলাম আমরা একদম শুরু থেকে শুরু করি এই ফিগারটা দেখলেই নিজেরা বলতে পারবো আসলে কি হয় তো প্রথম স্টেপ কি যে আমাদের ল্যাব ওপেনিং ঠিক আছে বা হচ্ছে ল্যাব ফিডিং বাই ফিড রোলার ল্যাব ফিডিং হচ্ছে তারপরের প্রসেসটা কি আমাদের নিপার ল্যাব নিপিং বাই নিপার তারপর প্রসেসটা দেখতেই পাচ্ছি যে ডিপারটা ক্লোজ করে ধরে রাখছে তারপর সার্কুলার সিলিন্ডারটা এসে কম করে তার মানে কম্বিং বাই সার্কুলার সিলিন্ডার তারপর কি করে সার্কুলার সিলিন্ডারটা কম করার পর দেখতে পাচ্ছি নিপার দুইটা হচ্ছে উপরে খুলে গিয়েছে অর্থাৎ নিপার ওপেনিং এন আমাদের যে ম্যাটেরিয়ালটা সেটা ফরওয়ার্ডে সামনে আগাচ্ছে তারপর এখন যদি আসে এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিচাচিং রোলারের ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের তারপরে স্টেজ তারপরে স্টেজটা হচ্ছে আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি যে আমাদের কি হচ্ছে আমাদের পরের স্টেজে হচ্ছে যেহেতু এ পিছনে ধাক্কা দিচ্ছে আবার ওইদিকেও সামনে থেকে ম্যাটেরিয়াল আসতে আর মানে এইখানে হচ্ছে আমাদের পিসিং হচ্ছে বা ওভারল্যাপ হচ্ছে দুইটা আমাদের লেয়ারের ওভারল্যাপ হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে পিসিং অফ ওয়েব তারপরে এটা আসি দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের টপ কম এই টপ কমটা নিচে নেমে আসছে অর্থাৎ কম্বিং বাই টপ কম টপ কমের দুইটা কাজ সে জয়নিংও করে কম্বিংও করে ওই যে বলেছে ওই যে প্রেশার দেয় চাপ দেয় ওরকম আচ্ছা তো টপ কমটা করার পর তারপর হচ্ছে যে এরপর টপ কমতে থাকা অবস্থায় ডিচাটিং রোলারের হচ্ছে ফরওয়ার্ড মুভমেন্টটা হয় তারপর হচ্ছে যে টপ কম উপরে চলে যায় সে হচ্ছে যে আবার নেক্সট সাইকেলের জন্য প্রিপেয়ার হয় আর হচ্ছে যে এই আমাদের কম্বিং যে হচ্ছিল সার্কুলার কম্বারের মধ্যে এই সার্কুলার কম্বারের শর্ট ইটের মধ্যে যে এক্সট্রা ফাইবারগুলো হচ্ছে যে আমাদের অ্যাটাচ হয়ে আছে সেগুলাকে হচ্ছে যে আমাদের ক্লিন করে হচ্ছে এই ব্রাশ দিয়ে অর্থাৎ ওয়েস্ট এক্সট্রাকশন বাই ব্রাশ এটাই হচ্ছে আমাদের সাইকেল অর্থাৎ এই সাইকেল থেকে মোটামুটি বেশ ভালোই কোশ্চেন আসার মতো আর কি তো যাই হোক তো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার স্যাপার তো পুরো প্রসেস সিকোয়েন্সটা আশা করি বুঝলাম যে কম্বারে কি হয় আমি যদি এখন এটার সাথে হচ্ছে যে যদি একটু রিলেট করি তাহলে প্রসেসটা দেখাই যে আমাদের এখানে যে কি হচ্ছিল আমাদের এখানে এই যে মিনি ল্যাব থেকে হচ্ছে আমাদের এই যে বের হচ্ছিলো ল্যাবগুলো তো ল্যাবগুলো হচ্ছে ল্যাব রোলার বা ল্যাব সাপোর্টিং রোলারের মধ্য দিয়ে আনওয়াইন্ডিং হয় হয়ে আর কি যে আমাদের এই ফিড প্লেট এবং ফিড রোলারের উপর দিয়ে যায় যে হচ্ছে আপার নিপার সেটাকে জয়েন আপার নিপার এবং বটন নিপার নিপ করে ফেলে নিপ করার পর তারপর সেটা হচ্ছে যে সামনে আগায় এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সার্কুলার সিলিন্ডারের সার্কুলার সিলিন্ডারের আমাদের হচ্ছে যে শর্ট ইট আছে এই শর্ট ইটটা সামনে আগায় শর্ট ইট হয়ে যখন সে সামনে আগায় তখন এই টপ কম আছে টপ কমবের হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এই যে টপ কম্বের নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারও হচ্ছে যে কিছু কম্বিং একটা স্ট্রাকচার আছে সেই টপ কম্বের হচ্ছে কম্বিং স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে আর কি যে ম্যাটেরিয়ালটা আস্তে আস্তে সামনে আগায় এই যে ডিচাচিং রোলার থাকে ডিচাচিংয়ের রোলারের উপর ক্লিয়ারার ক্লথ এই ক্লিয়ারার ক্লথ কি করে ক্লিয়ারার ক্লথ হচ্ছে যে ডিচাচিং রোলারের মধ্যে কিছুটাও করে হচ্ছে যে ফাইবার লেগে থাকতে পারে সেগুলোকে ক্লিন করার জন্য ক্লিয়ারের রোলের উপর তারপর যে হচ্ছে ট্রাম্পেটের তো ট্রাম্পেট বা কন্ডেন্সার তো কন্ডেন্সার মানে কি এটা দেখতে অনেকটা ফ্লানেলের মতো এখান দিয়ে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল বা অনেকগুলো এরকম ল্যাব বা সামনে আগায় আগে হচ্ছে যখন
মেইনলি আর কিছু হচ্ছে ডাবলিং প্লেট জিনিসটা আবার কি আমি যদি একটু আবার বলি এই যে এইটাই হচ্ছে ডাবলিং প্লেট ঠিক আছে এই ডাবলিং প্লেটে এসে হচ্ছে আটটা আমাদের একটা হয়ে যায় আর কি তো আটটা যখন একটা হয়ে যায় তারপর আস্তে আস্তে সে সামনে আগায় তো এখানে হচ্ছে যে আমাদের ড্রাফটিং জোন আছে ড্রাফটিং সিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং সিস্টেম তো ড্রাফটিং সিস্টেমে কি হয় এটা হচ্ছে সিমপ্লেক্স মেশিন আমরা দেখব তো এখানে আরও তো কথা বলছি না আর কি তো ড্রাফটিং সিস্টেম তো ড্রাফটিং সিস্টেম থেকে হচ্ছে যে সেটা আস্তে আস্তে আবারও আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রাম্পেটের মধ্যে দিয়ে যে আরও অনেক গাইড থাকে তারপর ক্যালেন্ডার রোলারে যায় যে কনভেয়ার বেল্ট হয়ে হয়ে আস্তে আস্তে আমাদের আরেকটা ট্রাম্পেট দিয়ে হয়ে ট্যানে গিয়ে হচ্ছে যে কয়েলিং মেকানিজমে আমাদের কয়েলিং মেকানিজমে হচ্ছে যে সে ভিতরে ট্যানে জমা হয় আর কি এটি হচ্ছে পুরো প্রসেস সিকুয়েন্সটা ঠিক আছে ম্যাটেরিয়াল প্রসেস ডায়াগ্রাম যদি পুরো ডাকতে বলে এটি হচ্ছে আমাদের ল্যাবের যে মেশিন আছে তার পুরো ম্যাটেরিয়াল প্রসেস ডায়াগ্রাম আর যদি প্রসেস সিকুয়েন্স থাকতে বলে ওইটুকু দেখালেই হবে আর কি তো আশা করি আজকে ব্যাপারটুকু বুঝতে পারলাম আর কি পুরো ব্যাপারটা আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল প্রসেস ডায়াগ্রামও এখান থেকে একটু প্র্যাকটিস করে রাখবো আর কি আচ্ছা যাই হোক তো এইটা গেলে হচ্ছে আমাদের ব্যাপারটুকু তো আমার মোটামুটি দেখানোর মতো হচ্ছে আর লাস্ট যেই জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাকশন ক্যালকুলেশনের ম্যাথ আর কি তারপর হচ্ছে আমি বই থেকে টপিক দাগাই দেবো মোটামুটি তিনটা ম্যাথ করব করে আর কি যে আমরা কিছু বই থেকে দাগানো ব্যাপার স্যাপার দেখে নিব আর কি আচ্ছা তো তাহলে আমরা দেখে হচ্ছে যে তারপর প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন তো প্রোডাকশন ক্যালকুলেশনের যে ম্যাথ করার জন্য হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এটাই যে প্রোডাকশনের জন্য নিপস পার মিনিট ফিট পার নিপ এর সাথে হচ্ছে যে আমাদের এরকম করে প্রত্যেকটা সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আর কি ফিট ল্যাপ ওয়েট এই যে এগুলো এগুলো মাল্টিপ্লিকেশন এগুলো পড়লেই বুঝবো আমরা প্রত্যেকটা আস্তে আস্তে বলবো আর কি তো নিপস পার মিনিট মানে হচ্ছে যে প্রতি মিনিটে কয়বার নিপ করে ফিট পার নিপ মানে হচ্ছে যে প্রতি হচ্ছে যে নিপটা পার নিপে হচ্ছে কত কতটুকু ফিট করতেছে ঠিক আছে পার নিপে কতটুকু ম্যাটেরিয়াল ফিট করতেছে এরকম তারপর হচ্ছে ফিড ল্যাব ওয়েব যেই ল্যাবটা যাচ্ছে ফিড হিসেবে তার ওয়েটটা কত তারপর হেড কত এখানে হেড হচ্ছে আটটা টাইম হচ্ছে কত টাইম হচ্ছে আমাদের দুইভাবে বলতে পারে শিফট শিফট বলতে আট আওয়ার ডে বললে চব্বিশ আওয়ার তার মানে আমাদের শিফট যদি বলে তাহলে আট আওয়ার হবে ডে বললে হবে চব্বিশ আওয়ার তাহলে এটার জন্য টাইম আসবে তারপর হান্ড্রেড মাইনাস নয়েল পার্সেন্টেজ ওই নয়েল পার্সেন্ট সেভেন্টিন পার্সেন্ট হলে সেভেন্টিন এখানে বসবে তো নয়েল মানে কি নয়েল মানে হচ্ছে ইউজেবল ওয়েস্ট পরবর্তীতে রটরে হচ্ছে যে ইউজ করতে পারি রটর স্পিনিং এ তো রটর স্পিনিং আমরা পরে বলবো এই আর কি ব্যাপার আচ্ছা আর লাস্ট ওয়ান ইস এফিসিয়েন্সি তো এফিসিয়েন্সি এটা হচ্ছে যে মাল্টিপ্লাই করলে এগুলো প্রোডাক্টই হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ ক্যালকুলেশন প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন আর কিছুই না এটা খুবই সহজ ব্যাপার যে নিপস পার মিনিট ফিট পার নিপ ফিট ল্যাপ ওয়েট তারপর নং অফ হেড টাইম এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড নয়েলের সাথে ওই হাবি যাবে ব্যাপার এখানে কিছু কনভার্সন আমি দেখিয়ে দিয়েছি তো কনভার্সনগুলো লাগবে আর কি তো বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বের করতেই পারি তো এই কনভার্সনগুলো আমাদের লাগ আমরা জেনে রাখতেছি আর কি যে মিলিমিটারের সাথে ইঞ্চি সম্পর্ক এই ব্যাপারগুলো আর কি দেখে নেবে আচ্ছা এগুলো তো আর বলার কিছু নাই আর জাস্ট হচ্ছে এটাই যে আমাদের হচ্ছে যে এটা একটু বুঝতে হবে যে আমাদের এক্স এনি মানে কি বুঝায় যে আমাদের ইংলিশ কাউন্ট যদি বলে যে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ কাউন্ট এর ইয়ান বলতে কি বুঝি কটন ইয়ান এটা মানে বলতে বুঝি যে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ কাউন্ট মানে কি যে আমরা জানি যে হচ্ছে যে এটাকে আমরা এটাকে আমরা হচ্ছে যে পার একটা ইউনিট ম্যাসে কতটুকু তার লেন্থ আছে সেটা আমরা বলি ঠিক আছে যে টোয়েন্টি ফাইভ এনি মানে হচ্ছে যে এক পাউন্ডে যত হ্যাঙ্ক আমাদের ইয়ান আছে সেটাই তার এনি তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক পাউন্ড যে ইয়ান আছে তার লেন্থ হচ্ছে যে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এইট ফর্টি এটাই ঠিক আছে বা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে এটা হচ্ছে না আমাদের ইয়ার্ড বাই পাউন্ড এভাবেও তাকে আমরা বলতে পারি এই ফর্মটা আমাদের পরবর্তীতে লাগবে আর কি ম্যাথটা করার জন্য তো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার যে এই তো ইস্যু যাই হোক তো আমাদের এই তো হ্যাঁ আমরা তাহলে মোটামুটি এই 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 ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা সামনে ম্যাথটা দেখে ফেলি আর কি এই যে এখানে আমার দাঁতাগুলো দেওয়া থাকবে দুইটা কথা ম্যাথ করার সময় এক সেটা হচ্ছে ম্যাথগুলোর সময় হচ্ছে আমাদের এমনও বলতে পারে যে অ্যাজিউম নেসেসারি প্যারামিটার্স তখন কিন্তু আমাদের নিজেদের ধরে নিতে হবে যে প্যারামিটারগুলো হচ্ছে যে কি কি 
এগুলা ঠিক মতো না ধরলে কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের ম্যাথ মিলবে না ঠিক আছে কিছু কিছু জায়গা আছে যেমন রিং ফ্রেম ফ্লায়ার আমরা পরে পড়বে এগুলা স্পিড আউ মানে উল্টাপাল্টা ভাবে ধরলে হয় না একটা রেঞ্জের মধ্যে ধরতে হয় সেই রেঞ্জটা আমি বলে দিব সো একটু কিছুটা হলেও জানা থাকা লাগবে আর কি যে কে কত স্পিডে ঘুরে এই আর কি আচ্ছা তো যেখানে আসি যে আমাদের এখানে প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন করতে বলছে তো আমরা দেখি আর কি যে প্রোডাকশন ক্যালকুলেশনে আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল যে নিপ পার মিনিট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এটা খুবই বলি যে এই ম্যাথগুলাতে খালি ডিফারেন্সটা করবে হচ্ছে ফিড ল্যাব ওয়েব আর বাকি সব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভ্যালু এগুলোতে কোনো ঝামেলা নেই ঝামেলাটা হচ্ছে ফিড ল্যাব ওয়েবে আচ্ছা তো প্রোডাকশন আমরা যদি পড়ি যে আমাদের হচ্ছে যে প্রতি ডের জন্য আমাদের প্রোডাকশন কত হবে কত টন হবে সেটা বের করতে বলছে আর কি তো টন মানে হচ্ছে আমরা কেজিতে বের করব কেজি বের করার পর পরে হচ্ছে যে তাকে আমরা টনে নিয়ে যাব আর কি তাহলে আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি তো আমাদের ফর্মুলাটা কী ছিল যে আমাদের ফর্মুলাটা ছিল যে আমাদের প্রোডাকশনের ক্যাল ফর্মুলা ছিল ফার্স্ট হচ্ছে নিপ পার মিনিট নিপ পার মিনিট হচ্ছে আমাদের এখানে চারশো বিশ তাহলে হচ্ছে যে নিপ পার মিনিটটাকে আমি চারশো বিশ বলে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে যে ফিট পার নিপ তো ফিট পার নিপ এটাও আমি লিখে দিচ্ছি তো মোটামুটি এই এই ম্যাথটা অনেকে অনেকভাবেই করতে পারে আমি জাস্ট একটা ভাবেই দেখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট সকল লেনকে আমি মোটামুটিভাবে ইয়ার্ডে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং সকল আমরা ওয়েটকে আমি পাউন্ডে নেওয়ার চেষ্টা করব এটা ছাড়াও কি যদি মিটার বা অন্যভাবে করতে চাই যা যেটা ইচ্ছা সেখানে করতেই পারি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমাদের যেই লেনথটা আছে এটাকে আমরা মিলিমিটারে আছে আমরা ইয়ার্ডে আমাদের আমি বলেছি যে নিব আর কি তো আমি কীভাবে ইয়ার্ডে নিব যে আমরা ইয়ার্ডে নিব হচ্ছে এইভাবে আমি যদি হচ্ছে যে জিনিসটাকে একটু রিকল করি আমাদের মিলিমিটারের সাথে ইয়ার্ডের সম্পর্ক কি যে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার মানে হচ্ছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চির সাথে ইয়ার্ড অর্থাৎ মিলিমিটারের সাথে ইয়ার্ডের ডাইরেক্ট সম্পর্ক নাই মিলিমিটার থেকে আগে ইঞ্চিতে যাব ইঞ্চি থেকে ইয়ার্ডে যাব তো এই জন্য হচ্ছে যে আমরা যেহেতু মিলিমিটার ইয়ার্ডে যেতে চাই তার মানে আমরা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ করে দিলেই সেটা এখন ইয়ার্ডে আছে আমি জিনিসগুলো সাইডে সাইডে লিখে দিচ্ছি বোঝার জন্য পরীক্ষার সময় লিখতে হবে না সেটা কীভাবে আসে আশা করি ওইকিং নিয়ম করলেই হবে আমি আর আপাতত তো মেবি না দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি হ্যাঁ এটা বুঝবো আশা করি বুঝবো এটা যে যেমন হচ্ছে যা ছোট্ট করে একটু বলি টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার মানে হচ্ছে এক ইঞ্চি ছত্রিশ ইঞ্চি মানে হচ্ছে এক ইয়ার্ড তার মানে আমি বলতে পারি এক ইঞ্চি মানে ওয়ান বাই এত ইয়ার্ড তো তাহলে এই সম্পর্ক যদি আমি এখানে কাজে লাগাই তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার মানে ওয়ান বাই থার্টি সিক্স ইয়ার্ড তো তাহলে হচ্ছে আমাদের এক মিলিমিটার কত হবে ওয়ান বাই থার্টি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর তাহলে আমাদের যেহেতু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বলেছে তার মানে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বাই থার্টি সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর শেষ আমি জাস্ট হচ্ছে একদম র লেভেলে দেখালাম ঠিক আছে কেউ যদি হচ্ছে আরও ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করতে পারি ইটস গুড কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট দেখালাম যে বেসিক ব্যাপারটা যে কীভাবে আসে আর কি রুটটা আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনগুলো তো হাতে হাতেই করতে পারবো জাস্ট এই ক্যালকুলেশনের এই যে কনভার্সনটা এটাই আমি জাস্ট দেখাবো আর কিছুই না তার মানে আমাদের ফিট পার নিপ শেষ তারপর ফিট পার নিপের পর হচ্ছে ল্যাপ ওয়েটটা আসে তো ল্যাপ ওয়েটটা কত ল্যাপ ওয়েটটা বলেছে হচ্ছে যে আমাদের ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো গ্রেইনস পার ইয়ার্ড নিচে ইয়ার্ড আসবে তো গ্রেন্স আমরা জানি হচ্ছে সাত হাজার গ্রেন্স মানে হচ্ছে এক পাউন্ড আমি যেহেতু বলেছি ওয়েটটা পাউন্ডে নেব তাহলে তো বুঝতেই পারতেছি সাত হাজার মানে এত এক মানে কত আর আমাদের কোশ্চেনে আসে হচ্ছে যে এগারোশো পঞ্চাশ তার মানে ওই ওইকিক নিয়ম করলে বা ইউনিটারি মেথড করলে এটাকে সেভেন থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করলে আমাদের কাহিনী শেষ উপরে হবে হচ্ছে পাউন্ড ঠিক আছে এই যে গ্রেনটাকে আমি পাউন্ডে কনভার্ট করলাম আচ্ছা এই তো গেলে হচ্ছে আমাদের ব্যাপারটুকু আচ্ছা আমি ভ্যালুগুলোকে একটু ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি আর আমি হচ্ছে সাইডে হচ্ছে ইয়াগুলো লিখতেছি লিখছি আর কি ইউনিটগুলো বোঝার জন্য যে কে কীভাবে কাটাকাটি যায় আচ্ছা তো ল্যাপ ওয়েটটা গেল ফিড ল্যাপ ওয়েট ফিড ল্যাপ ওয়েটের পর হচ্ছে আমাদের কি ছিল আমাদের ছিল হচ্ছে টাইম তো টাইম হচ্ছে যে কত যদি দেখি আমাদের এখানে প্রতি মিনিটের কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে আমাদের এখানে প্রতি মিনিটের কথা বলা হয়েছে আমরা যদি একটা ডের কথা চিন্তা করি একটি হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা যেহেতু এই চারশো বিশ এটা হচ্ছে কিন্তু চারশো বিশ একটা মিনিট এককে আছে নিপ পার মিনিট পার মিনিট মানে
তাহলে হচ্ছে আমাদের একটা দুইটা তিনটা চারটা ব্যাপার হয়ে গেল যে হচ্ছে আমাদের যে আমাদের নিপ পার মিনিট হলো ফিট পার নিপ হলো ফিট ল্যাপ ওয়েভ হলো আমাদের হচ্ছে টাইম হলো আর বাকি তিনটা তো দেখতে পাচ্ছি একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে নং অফ হেড নং অফ হেড তো হচ্ছে আমরা তো জানি আটটা তারপর হচ্ছে যে হান্ড্রেড মাইনাস নয়েল এক্সট্রাকশন পার্সেন্টেজ বাই হান্ড্রেড ইন্টু এফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে নাইনটি জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো আর কি তো আলটিমেটলি এটা করলে আসে যে আমাদের এখানে কাটাকাটি যাবে ইয়ার ডিয়ার যায় ঠিক আছে তাহলে শুধু কি থাকে পাউন্ড আর এখানে হচ্ছে যে এটার জন্য তো হচ্ছে আমাদের ডে থাকে তাই না এখানে মিনিট যে ছিল এই মিনিটটা আর কি এখানে ডেতে কনভার্ট হয়ে গেল তার মানে আমরা যদি ইউনিটগুলো দেখি যে কি রিমেইন থাকে আমাদের থাকে হচ্ছে যে পাউন্ড পার ডে তো পুরাটুকু করলে মেবি ফোর থ্রি টু টু পয়েন্ট নাইন এই ভ্যালুগুলো তো নিজেরা এখন বের করতে পারবো আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি পাউন্ড পার ডে পার কম্বার মেশিন যদি দশটা কম্বার মেশিন বলে ইন্টু টেন হবে আবার ঠিক আছে তো এটাকে আবার কেজিতে নেব যেহেতু পাউন্ড আছে এটাকে কেজিতে নেব আমাদের ওই কনভার্সন থেকে টু পয়েন্ট টু জিরো ফোর সিক্স কেজি পার ডে এটাকে যদি হচ্ছে যে এই কেজি পার ডে যেটা আমরা পেলাম সেটাকে যদি হচ্ছে যে আমরা আবার থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা টনস পেয়ে যাব টু জিরো ফোর সিক্স ইন্টু থাউজেন্ড ফোর থ্রি টু টু পয়েন্ট নাইন এটা হবে টনস পার ডে শেষ এটা কাইন্ড অফ ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স টন পার ডে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার শেষ তো তাহলে আশা করি এই ব্যাপারটুকু প্রোডাকশন ক্যালকুলেশনের ম্যাথটা বুঝতে পারলাম তারপর সেকেন্ড ম্যাথটা আমরা দেখে ফেলি সেকেন্ড ম্যাথটা হচ্ছে কি বলেছে সেম কথা যে আমরা প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন করব তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে লিখে ফেলি আর কি তো প্রোডাকশন পাশে নিপ পার মিনিট কত চারশো পঞ্চাশ দ্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তারপর ফিট পার নিপ এই যে মিলিমিটার আছে মিলিমিটারকে আমরা একটু আগে দেখলাম যে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর দিয়ে ডিভাইড করব এবং ছত্রিশ দিয়ে ডিভাইড করব যাতে সেটা আমাদের ইয়ার্ডস ইয়ার্ডস এ চলে আসে তারপর এখানে ল্যাব ওয়েটটা বলছে ল্যাব ওয়েটটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে ল্যাব হচ্ছে সত্তর কিলোটেক্স তো ল্যাব ওয়েটটাকে হচ্ছে আমরা কিসে নিব দেখি ল্যাব ওয়েটটাকে আমরা এল বি পার ইয়ার্ড পাউন্ড পার ইয়ার্ডে নিব তার মানে ল্যাব ওয়েটকে আমরা নিব কি পাউন্ড পার ইয়ার্ডে এটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তা তো দেখি সেভেন্টি কিলোটেক্স বলতে আসলে কি বুঝি আমরা সেভেন্টি কিলোটেক্স বলতে কি বুঝি আচ্ছা এটা আচ্ছা এই সাইডে লিখে যাতে পরে থাকে আর কি আচ্ছা সেভেন্টি কিলোটেক্স বলতে আমরা কি বুঝি সেভেন্টি কিলোটেক্স মানে বলতে বুঝি যে আমাদের এখানে হচ্ছে যে যেহেতু আমরা টেক্স নিয়ে কথা বলতেছি তার মানে এখানে ফিক্স হচ্ছে যে লেন্থ আর এটা হচ্ছে যে আমাদের এই কাউন্টের জন্য আর আমরা হচ্ছে যে ইংলিশ কাউন্টের জন্য হচ্ছে যে সেখানে আমাদের ফিক্স হচ্ছে যে কে ফিক্স হচ্ছে যে আমাদের ওয়েট তো এটা মানে হচ্ছে যে এক হাজার মিটার যে আছে তার ওয়েটটা হচ্ছে যে আমাদের সেভেন্টি কিলো মানে সেভেন্টি কে মানে সেভেন্টি কিলো মানে সেভেন্টি থাউজেন্ড গ্রাম তাহলে এটাকে বলতে পারি এই যে ওয়ান মিটারে কতটুকু আছে ওয়ান মিটারে হচ্ছে আমরা এটা দ্বারা ডিভাইড করলে আসে সেভেন্টি গ্রাম তো আমরা বলতে পারি যে এই ইয়াটা থেকে বলতে পারি সেভেন্টি গ্রাম পার মিটার ঠিক আছে সেভেন্টি গ্রাম পার মিটার বলতে পারি তাহলে এখানে কি আসলো সেভেন্টি বাই আমাদের হ্যাঁ মাই ব্যাড যে এটাকে বলতে পারি সেভেন্টি গ্রাম পার মিটার এখন এই সেভেন্টি গ্রাম পার মিটারকে আচ্ছা এখান দিয়ে আমি করি এখান থেকে তারপর সেভেন্টি গ্রাম পার মিটারকে আমি বলেছি যে কিসে নেব পাউন্ড পার ইয়ার্ডে তো আমরা তো কনভার্সনটা দেখে এসেছি যে কনভার্সনটা কি ছিল আমাদের হচ্ছে যে গ্রামের সাথে বা কেজির সাথে হচ্ছে যে এই কেজি আর গ্রাম তো একই বুঝছি যে হচ্ছে এক পাউন্ড মানে ফোর ফাইভ থ্রি গ্রাম আর কি তো ওই কনভার্সনটা যদি এখানে কাজে লাগাই তাহলে হচ্ছে যে কি হয় আমরা হচ্ছে একটু আগে দেখে আসলাম যে কি যে এক মিটার মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সিক্স ইয়ার্ড তাহলে হচ্ছে এই যে নিচে মিটার আছে মিটারটাকে হচ্ছে আমি যদি ইয়ার্ড বানাতে চাই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এই যে এক মিটার মানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সিক্স তার মানে ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সিক্স করলে হচ্ছে আমাদের এই মিটারটা ইয়ার্ডে চলে আসে আর হচ্ছে এখন যে গ্রামটা আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমাদের যে গ্রাম আছে গ্রাম থেকে আমরা যদি পাউন্ডে নিতে চাই 
ग्राम थे पाउंडे नीते चाहले कि चार सौ तेपान्न धारा से भाग कर देवे बुझे तो पार्टी से तमें ग्राम थे ये जाते हुए चार सौ तेपान्न धारा भाग करते हैं तेल ग्राम पाउंडे चले आसब तमें वन बार सौ तेपान्न दशमिक छे ग्राम पर मीटार थे ग्राम पर मीटार थे पाउंड पर इते क्यों आससी पाउंड पर इते आसि हे चार सौ तेपान्न दशमिक छोजे बल मैट और अने के अनेक भावे करते वन पॉइंट जिरो नाइन थ्री सिक्स अच्छा तो वन पॉइंट जिरो नाइन थ्री सिक्स युकु कुल हे चले आसब टाइम तपर हे नएल पार्सेंटेज कत एक माइनस अठारो बो इंटू इफिसियसि उच इज जिरो पॉइंट नाइन जिरो ये हे एक ही कथा जो टन से नीते हैं तो आल्टिमेटली नीले कि आसे ये हमारे अन्सार यटाई कर आशा करी ये बस भलो भाव पारा जाए तो यार पर हे और मैट देखे फिली एखे हे पुरो मैटे हे सेम भाव करब एक ही कथा नेप पर मिनिट देवा मैं प्रोडक्शन क्योंकुलेशन से प्रथम चार सौ बीस अच्छा तो एन आ पर फिट पर निप तो फिट पर निपे जो बेपार बोले फिट पर निप बोले जिरो पॉइंट थ्री जिरो इंच तो इंच मैं इंटरबे इटा केयार्डे नहीं क्च करब तो यार्डे नीते हमें कि करते हैं तो हे जानी छत्तीस इंच एक यार्ड तर मैं ये जिरो पॉइंट थ्री जिरो बार्टी सिक्स कर दी इडे चले आसे इडे चले आसल इडे आसार पर एन क्ज हो लैब हैंग लैब हैंग दिए जिरो पॉइंट वन जिरो जिरो पॉइंट जिरो वन जिरो पॉइंट जिरो वन सेवेन ये हमें लैब हैंग ठीक है तो एक आगे कि जिन पढ़ल एक्स एन ही मान हम एक्स इंटू हम एट फोर्टी चिंता करते एम खाल करी दरकार एखे देखी दरकार के जीते करते बस टन्स मानी हम के जीते नीते के जी मान पाउंडे नीते मैं ऊपर पाउंड थे ऊपर जो पाउंड थकते हैं तो मैं जो डायरेक्ट जिरो पॉइंट ये नहीं बस कि यार्ड बउंड मैं पाउंड ऊपरे उठे ना यार्ड के क्यों करते नाई कर दीते हैं यार्ड यार्ड यह जो उल्टा दी ये व्यलूटा के जो उल्टा दी वन पॉइंट जिरो वन सेवेन इंटू आठशो चल्लिस उल्टे दी कि उल्टे दी पाउंड ऊपरे चले आसे इयार्ड नीचे चले आसे जाते इयार्ड इयार्ड काटाटी गए शुद्ध पाउंड थे ये यार मेन कन्सेप्ट मेन बेपारे जेहेतु हमें लिखे दी जो एक्स एन ही मैं हम एक्स इंटू आठशो चल्लिस इयार्ड बउंड ये कि और तर तो हे एक सीम्पल कथा तीर आगे हेड माल्टिप्लै कर हाँ तपर हे हेड तर हे ये क्योंकि प्रोडक्शन पर शिफ्ट शिफ्ट मैं अपने कि सिक्सटी टू एट आवर शिफ्ट मैं यट आवर आ कि तर तो हे नएल पार्सेंटेज सेवेंटीन एंड लास्ट वन एफिसियसि हम जिरो पॉइंट नाइन जिरो तो यही तो गल हे बेपार तो पर कम्बर जेहतु बोले तरह हमें एकटाई कम्बर हो कम एकटाई कम बेसिन है तो यार अन्सार होता है यो टन्स पर डे जी होक ना क्या तो आशा करी एट बेर करते पर तो मोटामुटी युकु छो आस कम कम कम्बर नहीं कम्बर मेशन नहीं तो तरह बेपारटुकु हे जो दी 
যে হচ্ছে আমাদের এই বই থেকে আমাদের এই ব্যাপার স্যাপারগুলো হচ্ছে একটু পড়তে হবে আর কি এই যে এই ইস্যুগুলো আর কি এগুলো হচ্ছে বেসিক কথা আগে বলেছি যে প্রত্যেক ইয়াতে হচ্ছে আমাদের সেমিস্টার ভ্যারি করতেই পারে তো বই বই যেহেতু আছে বইয়ের পিডিএফটাও আশা করি ইজিলি পাওয়া যাবে না না পাওয়া গেলে আমাকে বললে হবে আমি ইনশাল্লাহ দেখি দেখি ড্রাইভ হয়তো বা দিতে পারি দেখি বা এই বই পাওয়া যায় আর কি তো এই বইয়ের আর কি যে এই যে এই পয়েন্টগুলো দাগিয়ে দিয়েছে কোন পয়েন্টগুলো যেগুলো শর্টকামিজকে কম বলে তাস কি এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে একটু বই থেকে পড়ব বইটা একটু পড়ব কিছুটা একটু সময় নিয়ে পড়ব আর কি তো আশা করি হয়ে যাবে আর কি আর এই সিকোয়েন্সগুলো তো আমরা বেশ ভালো করে বুঝলাম তো এই যে এই প্যারামিটারগুলো এটা আছে আর কি এটা পড়ার ব্যাপার আছে প্যারামিটারগুলো এই যে এই প্যারামিটারগুলো পুরাটুকুই পড়ব এগুলো পরীক্ষার সময় আসার মতো প্যারামিটারগুলো তারপর তারপর এখানে কিছু গ্রাফ আছে আর কি এই গ্রাফটা বলি যে এই গ্রাফটা একটু দেখার মতো ঠিক আছে এই গ্রাফটা একটু দেখব বুঝে রাখবে আর কি এই গ্রাফটা তারপর হচ্ছে নয়েলের ডেফিনেশন হ্যাঁ এগুলা এগুলো কিছুটা দেখতে পারি ওইখানেই লেখা আছে কি আমার যতটুকু খেয়াল আছে আর কি এগুলো মেবি নাই যেগুলো আছে সেগুলো একটু বলে দিচ্ছি আর কি তারপর হ্যাঁ এই যে পিসিংটা কি এই যে আমরা দেখলাম পিসিংকে এই প্রত্যেকটা অপারেশন এখানে ভেঙে ভেঙে পার্ট বাই পার্ট বলা আছে আমি জাস্ট অপারেশনটা মোটামুটিভাবে একটু হয়তো বা একটু ফার্স্টই বলে গেলাম আর কি যে হোক তো এই তো গেল ব্যাপার তারপর এখানে আমাদের এই তো গেল ব্যাপার আচ্ছা হ্যাঁ ওই ওই পয়েন্ট অনুযায়ী হচ্ছে বই থেকে নিয়ে নিয়ে পড়লেই হবে আর কি আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ এখানে মেবি সার্কুলার কম টপ কম এই দুটার হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার একটু পড়তে হবে আর কি এগুলো একটু পড়ব তারপর তারপর হ্যাঁ এই এই জিনিসগুলো মোটামুটি পড়লে বা দেখলে আশা করি হয়ে যাবে আর কি মোট দেন এরা আর আমি অবশ্যই বলবো হচ্ছে যে এটা আমাদের ওইটা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অবশ্যই আচ্ছা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম মেবি আচ্ছা যাই হোক তো আমি অবশ্যই বলবো হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেক সেমিস্টারে যে টিচার পড়ান ওনাদের জিনিসগুলো হচ্ছে না আমরা একটু ফলো করবো বেশ ভালো করে ওনাদের ব্যাপারগুলো আর এখানে আমি জাস্ট হচ্ছে যে বেসিক কথাবার্তাগুলো বলে দিলাম আর কি তো এই তো গেলো ব্যাপার এবং আরও একটা ইস্যু যেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা আমি আপাতত মেবি খুঁজে পাচ্ছি না বা দেখলাম না সেটা হচ্ছে যে আমাদের টেকনিক্যাল প্যারামিটারগুলো এগুলো হচ্ছে যে একটু পড়তে হবে আর কি টেকনিক্যাল প্যারামিটার মেবি হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট টু এটা মনে হচ্ছে আমি এই যে টেকনিক্যাল প্যারামিটার হ্যাঁ এটাকে খুঁজছিলাম এই টেকনিক্যাল প্যারামিটার এই টেকনিক্যাল প্যারামিটার তো মুখস্থ রাখতে হবে আর কি এই টেকনিক্যাল প্যারামিটারটা আসার মতো বা এই যে এই মডেল দিয়ে বললো যে রিটার্ন ই সেভেন্টি ফাইভ এটার টেকনিক্যাল প্যারামিটারগুলো লিখতে তো এই তো তখন এটা লিখতে হবে আর কি তো যাই হোক তো মোটামুটিভাবে এই তো ছিল হচ্ছে আমাদের এই কন্টেন্টটা তো আশা করি কম্বারের প্রসিডিওরটা বুঝতে পারা গিয়েছে কম্বার কি করে পুরো কম্বিং প্রসেসটাই ধারণা পারা গিয়েছে এবং আমরা শেষে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাপার দেখেছি সেগুলো বুঝতে পারা গিয়েছে তো যাই হোক আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আমরা আশা করি বাকি লেকচারগুলো দেখে ফেলবো আর কি আজকে তাহলে এই পর্যন্তই